presentamos la biografía de José Olaya Balandra, el pescador patriota. José Silverio Olaya Balandra nació en la Villa San Pedro de Chorrillos, una ranchería de pescadores en Lima. Hijo de José Apolinario Olaya y Melchora Balandra, personas de condición humilde que realizaban como principal actividad la pesca artesanal. Debido a la barbarie del ejército chileno ocurrido en Chorrillos en 1881, durante la guerra entre Perú y Chile, se perdieron los registros de la vida del héroe, tales como su fecha de nacimiento, por lo que no existe certeza del mismo, pudiendo haber sido el año 1782 o 1795. Villa San Pedro era un balneario cuya población vivía de la pesca, por ello, y seguramente por tradición familiar, José Olaya se dedicó a la pesca artesanal, aunque también fue un gran aficionado a la natación y ya desde adolescente desafiaba al océano, cruzando en una débil balsa desde Chorrillos hasta San Lorenzo, y de ahí al Callao, donde vendía el producto de su pesca. Cuando llegó el momento de la Guerra de la Independencia, José Olaya simpatizó con la causa libertadora. Se dice que ya desde 1820 portaba mensajes de enlace entre Chorrillos y las naves patriotas llegadas al litoral peruano, comandadas por el inglés Lord Thomas Cochrane. En este contexto se produce la proclamación de la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821, iniciándose el protectorado hasta el 20 de septiembre de 1822. En 1822, luego de asumir la presidencia José de la Riva Güero, el ejército de España, bajo el mando del general realista Canterac, aprovechó el repliegue de las tropas de José de San Martín a Guayaquil y tomaron la ciudad por asalto, motivo por el cual los congresistas, liderados por Antonio José de Sucre, se refugiaron en la fortaleza del Real Felipe en el Callao, a pesar que la independencia del Perú ya había sido proclamada. Posteriormente, al retirarse Canterac a la sierra a continuar con la campaña de retoma del país, deja al mando de la ciudad al brigadier Ramón Rodil. En 1823, al encontrarse los patriotas en dicha situación y con la apremiante necesidad de comunicarse con sus pares del exterior, Juana de Dios Manrique, futura prócer de la independencia, y su esposo, José Cayetano Luna, forjan una red importante de información para las comunicaciones secretas entre patriotas. Es aquí donde Olaya, aprovechando su condición de pescador, comienza su propia gesta independentista, transportando a pie y a nado los mensajes sin ser descubierto, convirtiéndose en enlace permanente entre los patriotas refugiados en el Real Felipe y los patriotas de Lima, ya que la ciudad se encontraba ocupada por las tropas realistas. Rodil, sabiéndose objeto de vigilancia por parte de los patriotas, redobló la seguridad realista, percatándose de movimientos sospechosos en un pescador, a quien veía viajando reiteradamente de Callao a Lima. El 27 de junio de 1823, un contingente de soldados realistas le sigue los pasos y embosca a José Olaya en la calle Acequia Alta, actual cuadra 5 de Cayoma, quien llevaba un paquete de comunicaciones y entre ellas una carta al general Antonio José de Sucre. Los realistas, dirigidos por el capitán Manuel Llanos, al observar la importante carga, acordaron llevar a Olaya directamente al cuartel general. Sin embargo, entendiendo que en sus manos se encontraba el destino de muchas vidas e incluso el éxito de la misma causa patriota, Olaya arrojó las cartas a una sequía. Cuando llegaron a Palacio, registraron al prisionero y solo encontraron en su red una caja de dulces y cartas, sin dirección, nombre ni firma. También llevaba una escarapela bicolor, señal inequívoca que delataba su posición patriota. Ya encarcelado, Ramón Rodil aplicó todos los métodos de interrogación para que delate a los patriotas implicados, prometiéndole, en primer término, grandes premios como riquezas y el grado de militar, y luego causando terribles sufrimientos y torturas. Al no obtener respuestas satisfactorias, el general Rodil ordenó que lo castigaran con 200 palazos, que le quitaran las uñas y que lo colgaran de los pulgares. Sin embargo, no logró arrancar ninguna declaración del pescador. Incluso lo enfrentó con los familiares de patriotas refugiados en el Real Felipe, entre ellos a doña Antonia Sumaeta, pero el mártir no dio señales de conocerla, manteniéndose impasible ante la presencia de doña Antonia, señalando que no la conocía y que no revelaría jamás el nombre de su enlace, aunque perdiera mil vidas. En el momento de mayor suplicio, lo pusieron frente a frente con su madre para que lo convenciera de no continuar con su ideal independentista. Sin embargo, Olaya permaneció inconmovible a la súplica materna y, presintiendo su final, estrechó contra su pecho la cabeza de su madre diciéndole «Sepulte, madre, mi cadáver, si se lo entregan, al lado de mi padre, en el cementerio cercano a esta parroquia y a nuestro hogar. Adiós, madre mía». El 29 de junio de 1823, José Olaya fue finalmente fusilado en el callejón de Petateros, contiguo a la Plaza Mayor. Al preguntarle a Rodil por su último deseo, Olaya alzó la mano, arrebató su escarapela de la mano del verdugo y respondió, «Mi último deseo es que se me entierre con esta escarapela. Si bien este deseo fue concedido, se desconoce dónde depositaron sus restos». El 3 de septiembre de ese mismo año, el presidente del Perú, José Bernardo Tagle, 
emitió un decreto supremo otorgándole la categoría de héroe por servir con gloria a la patria y honrar el lugar de su nacimiento. A mediados de 1960 fue designado patrono del arma de comunicaciones del ejército del Perú y actualmente en el lugar donde fue fusilado se erige un monumento a su memoria, dando origen al nombre con el que se le conoce en la actualidad, Pasaje José Olaya. José Olaya no sucumbió ante sus torturadores, salvando con su heroico silencio a los patriotas, dándonos el máximo ejemplo de lealtad y amor a la patria. Su valor motivó a Juan Gonzalo Rosé, poeta peruano de la generación del 50, a reseñar al héroe de la siguiente manera. Tenía camisa blanca, tenía sangre bronceada, portaba una carta blanca cruzando la madrugada, tenía los ojos negros, hoy tiene los ojos muertos, pero sigue apareciendo como la luna en los puertos. José Olaya, la libertad te llevaba como el viento, lleva la luz a la playa. No te olvides de compartir nuestra historia y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos.